Shpës të nëruar, ja ku takoj mësot në emisionin Kolaj Javor për të jësiel për mbledhe me të gjithë atyre emisionëve të cilët janë realizuar gjatë javës dhe të tematika që janë trajtuar në këto emisione. Pa humbur kod do të fillojmë nga dita e hën. Shumë herë dëgjojmë njerëzit të kenë dilema se a është puna farz apo jo. Dersa është obligative, atëherë me këta arsye, ata kërkojnë justifikim për të mos falur namazin. Por qëfar ndërlidhje ka puna me besimin dhe për detajet e tjera u folë gjërsisht në emisionin besimi dhe jeta. Ndërka që dersa ne jemi në këtë bot për të punuar dhe për të bërë veprat të mira, hoqë e njës rama në përmjet të emisionit ullëtar në kujton që të mos e nënvlerësojmë as një pun të mirë. Sa do e vogël që mund tjetë, ajo. Ndjekim dy përmdjetë të para. Si shë në thonë edhe të pare të tonë, dy njaja është, le temi, fidanisht e ahiretit. Atë që kam bjellim të në korë më tje. Të më? Ne këtu Allah u manushëm në kasitë që, që në momentin e parë, kërë e prezentonë Allah u manushëm njëri, mi thotë, vë i të kale rabukel il melajket indi gjajlum fil ardi khalifë. Dhe kur zotë jodë, ju tha me këllë melajket, mund do të kërën në tokë një më këmbës. Pas taj në ashpigon këtë më këmbje. E para në shpikon më adhurimin, uaj më halak të lëgjinë në ullinë se i lelë i abudu. Nuk i kam kryuar gjinde dhe njërë përverse për të më adhuruar mua. Mi për nërë, kur për mendit adhurimin, mund në shkoj me ja ke namazë, ke agjerimi, ke punë të mirë, ke duaj, ke dikë. Vina e i të kura nore që shpikojnë më këmjën tokë. Hua en shë e kum minel ardi wa stamer e kum fiha. Allah u më nushu ka kryu prej tokë dhe ju ka urdhnu, shive, istiamar, Wa minë në nësi, me një kullu, rabbena atina fit dunja, wa me lehu fil akhiretim në khalak. Sot, kur vinë njerëzit nga Arafati për në haqë, për në muzdelife, për në muzdelife, dhe dje që është, dhe temi distancë komplet e mbushur me dua, me luti. Maksimalishme i fjallë luti dhe, dhe dua. Sot, kur të kaloni ke me shqarë il haram, ati luti unë i alohën më mëshë. Dhe kujtoni alohën më mëshë më shumë. Dhe sot, në këtë moment, ka disa njerëz që luti në qfarë, vetëm për dunjanë. O Allah e më nushëm në e vetëm në dyja. Se si, se qëfarë, që ishme arëndësishme në të kemi, po se shë a kemi së kërëndësi. Dhe si e kemi së kërëndësi, si e fitojmë së kërëndësi, vetëm të kemi. Thot Allah e më nushëm, më më alehun fil e khiretëm në khalak. Ata thot në dyjnë në khiret nuk kam pjesë, fare. A, që fej këllirë bëtjetë dhe si. Wa minhum me jekullu rabbena atina fit dunja, hasene. Dhe ka për atyre që thonë, o Allah e më nushëm në E që e kënaj zotën, risk, pa, e që e kënaj zotën. Ua fil akhirati hasene, edhe në akhirat hasene, për shpërën gjëneti. Ua kina adhabë në nërë, edhe në mbrojnë nga zaj gjëhënemit. Ula i ke lehum nësibu min ma kesebu, ua Allah sërë ul hisab. Edhe këta, do të amarin shpërblimi, e punës e të shqive, min ma kesebu, e punës e tyre dhe lodhës e tyre, dhe Allah më nushëm është i shpet në logari. Kjo është e kuj libri. Unë i kujtoj vetë në stime në namaz e manetin, i kujtoj vetë në stime që kam një zotë që mbikqyrë, pra ne me i fjasë duhet të mashtroj, veç a isha ta që punojnë me i fjasë me aspektin monetar. Unë i kujtoj vetë në stime me i fjasë që ditën e kiametit kjo punë që unë përboj, ka përqenë të shmitarë, se po kaloj pjesë më të madhë kohës. I kujtoj vetë në stime me i fjasë që risku halal, është a i risë që fitohet nga puna që i kedhan hakun. I kujtoj vetë në stime që Nga dorave, gjitha këtu e kujtë e vetës time. I kujtë e vetës time i fjallë që së duhet me qeni pa besë, nuk duhet me shkele e manetin, duhet me qeni ndershëm, duhet me qeni korekt. Burë se namazim e të vetë të qafton. Po të qikojmë ne, sot, shumë vende përëndimore, funksionojnë me orën biologike. Cila është orën biologike? Orën namazë. Kur fillon dita në islam? E namazë sabatë. Dita nuk fillon kur lindjeli. Dita fillon kur delagimi. A është ditë. Muhamedi Alehi Sazum tha, mos të përbuz asë kush për juve, asë të nga punë të mira. Qoftë kjo të jetë një buzqeshje në fëtyrë në vlaut të ndë. Që ka buzqeshje? Nga njerë dikuj të duhet një ndihë me madhë. Nuk kemi mundësi me ndihë mu. I thimi dikuj të buzqeshje. Thot, buzqeshja, buzqeshja lehtë është, po mirë. Nëse ke mundësi të ndimosh, mosh mësë busqesha në dihmoj. Nuk ke mundësi. Një fjallë e mirë është punë e mirë. Mosë në në qëma. Nga njerë është i kuën ruar. Një busqeshja, një fjallë e mirë, një ngushlim, një përkrahje, mund tjenë shumë me ndikim, shumë me të rëndësishme, se kush edhe qëfar me i dhën nga pasuria, apo ndoshta me i ofrunë dhe në ndim tjetër. Fjallë e mirë. Mos ke gale. Mos u brëngasë. 
Allahu ka më ndihmu, të bëhet mirë, nuk është aq edhe fëtirë sa duket, sa kemë lojë për motiv, që dikusht nga motivan, që të isim për para. E ka një kapitull që thotë, bab kethre të ebuabil khajrë, kapitull që fletë për shumësin e dyrve të mirësisë, Aqë ka dyrë për bë mirë, që ditë është të. Pra ndaj nuk duhet me konstru se vetëm dira namazit është dira e mirësisë. Dhe me u futë në dyrë, dyrë tira me i në vlerësu. Jo, ka se ka shumë dyrë tira të me më mirë. Nuk duhet me u pavarsu nga namazi, duke e mendu se me ato dyrë tira me aftën. Jo, kjo është këtë kuptim, si kurse e pare është e këtë kuptim. Hynë në dyrë namazit, hynë në dyrë në gjërimit, Hynë në dirën e respektimit të prinderve, hynë në dirën e obligimit të caktuara, mirë po, edhe porë të tjera të roketi. Skimu si 100%, spaku 90%, 70%, 60%, 10%, minimum 1%. Mirë po, mundo që të kesh hise në gjithdo projekt të mirë, në gjithdo projekt të mirë. Mas në nërësa fjallë të mirë, nga se përdikja është shumë të më thënëse. Mas në nërësa busë qeshje, nga se dikush atë, Atë e kërkën, për atë ka nevoj. E edhe kështu më radhë, mos në mërësa, asë ju kam punë të mira. Dyre qatë e mund tjenë shumë dhe më thënë se. Agjerimi i një ditë e vëndetarë, tashë në këtë dimër, ku nata është e gjatë, e ditë e shkurt, letë është agjerimi, mund tjetë shumë dhe më thënës. Të ka lojë që e legjera lo. Një dirhem, një euro, një 50 cent, dhe të euro, sot ki mundësi për projekte caktuara, mund tjenë shumë dhe më thënë se. Për ty të thjeshta, për dike shumë dhe më thënë se. Mos në lërsa, nga se në duhet gjithë shka nga pun të mira me marë me veti. Të thithim pun të mira, të futim në strajësën tonë, që në jesër Allah të nga shpërblen për to ditë në gjykimit, dhe kështu të kurërizojmë me sukses u thimin tonë. Rëfime profetike është emisioni që vjen gjithë të martë prej orës 20.25, aty hoqë Ahmed Kalaja prezenton në gjarje që shënon historia islame më pas sjedhë edhe mësime që për cjedhën këto në gjarje. Këte javë foli për njëriun që umbur me preardjen e ti. Letë ndjekim këta për ndedhje. nuk është dhe më thëmë përkatsia ose pema gjenalogjike, ajo që je vlerë njëriu. Nërmë është njëriu në djetë mirë, pëse është shqiptarë në djetë mirë, pëse jetonë një vend caktuar në djetë mirë, pëse është i përket këti populli, nuk ka si problem dhe i këtu. Në momentin që ti, në emër të kësaj, i njëron për buzë në në qmonë dikë tjetër, atëherë humbi sensi. Për këta është të dhe Zotë i thamë kuran, ja ju hënas, inë në gjarë në akumë shuruben, o ka bajde li të arofu. O ju njërës, ne ju kemi bërë popuj dhe fise, që ju të dinisit njëhen e minjëri tjetër. Pra, që ne jonë në fise të ndryshme, që ne jonë popuj të ndryshme, kjo, do më thonë, nuk është gjithë tjetër vetëm se një mënyrë për të njohër, për ditësit si të prezentohemi. Pas e qëfar të Zotë i ma tha, inë në e kreme kumin dhe Allahi, atë ka kum me i mirë të zoti, është të i tiri është me i devoqëmin me si në të uaj. Pra që në një 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 fisë, që në një 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 popula, për një kom është produkti zotit, dhe dhe më thonë, zoti është të i tiri në ka kryu në këtë mënyrë, atëherë ne duhet pranojmë një 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 tjetën, ashtë të qemi. Dhe duhet bashkëpunojmë një 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 tjetën në të mjë dhe, në qëfar ka të mjë dhe, të mënojmë që të bashkëpunojmë për ka popuj dhe ka fise dhe ka njësë që dalohen, dikush dalohet në ashtë bërsin, dikush dalohet në zgjuarsin, dikush dalohet se meret me një... Në shkallësin. Me një... është i shquar në një fushtë caktuar, dikush tjetë në një fushtë caktuar, dhe gjithë kjo bëhet për të pas sa më shumë bashkëpunim, për të qenë jeta sa më e mirë. Gjitha këto le të vindu ku afruar duke pas një komunikit për të qarja, apo për të kryua për të shmim. Pra, kjo loj arsuetimi është i gabuar, ashtu si që edhe ndo njëherë e mërtimet fetare, nëse përdojnë me qëllim për të shmimi, ose i njërimi, ose për të qarje, për sëri janë nga bim. Pati njëri për i muhargjirve dhe njëri për e nësarve, patën, si me thënë, një tip konflikti me njëri tjetërin. 
dhe muhajiri i thiri, o muhajir, ensar i thiri, o ensar, dhe unë blodhëm dy grupë. Për balë njëra tjetërës, katës anë nuk përmi se konflikti. E mori vesh për e gamerit, sa dhe dhe erdi, ta si ka mundësi që ju përdojnë një parula të ignorantës, atë unë akoma gjallë. Po fakti kështë termi muhajir dhe termi ensar nuk është parul ignorantëse, pra nuk është parul para islamike. Po në momentin që parula islame u përdor për të të përqarje, ose u përdor për të kryu në dasi, atër profetja e islame e quajti, parul e kohës para islamike. Pa vërsi sa jo është të përmendur në kuran. Pra nuk është emërtimi, nuk është grupimi, emri i grupit, nuk është raca, nuk është kombi, nuk është medhebi, a i që e bën njërën me vlerësuar se tjetërin, fund farë njërëzit matën të këtë vëtë shmëria. Të mërkurën u prezentuan dy emisionet të tjera, ishte shëndeti në fokus ku Gentian Lita foli me doktor Ilir Hasmuqen për osteoartritet, një sëmundje që ka të bëj me eshtrat dhe me kyqet kryesisht. Dërsa emisioni tjetër vjen nga hoqë e nes goga, i cili këtë javë ka folur për gjukimin e Sulejmanit, alejhi selam. Kjo tem erdi në emisionin i dërguari dhe shoqëria. Në termi eksore, ostra tri të kuptojmë një smunje progresive, degenerative të artikulacione, ose më mirë të kyqeve. Fjala ostra artritis, kjo përpashtesa itis mrapa, në në Meksikon së dërëjmë inflamacionin, ose termin popullor, po themi pezmatimin e kyqeve. Mirë po, për të kuptuar e lishë këtë konceptin e eksaj, për të kuptojmë, flasim dhëtë kuptojmë që kyqet ose artikulacionet janë struktura që përbojnë, po themi, nga minimale nga dy pjesë këtëskore. Pra që pashkohen në një të vetëm dhe formojnë lidhin ato nëjët më mjerë. Dhe këto pjesë këtëskore në fundin e vetë kanë si përfaqë artikulari, themi ne, si përfaqë e kërcore që bashkë me të likidin artikular bëjnë të mundur ato lëvisë shmërinë, nuk lejojnë fërkimin, pra ullin fërkimin. Qitha këto janë element fiziologik normal të një kyqe. Në këtë rast, Si përfaqë artikulare është ajo që preket, si përfaqë artikulare është që preket, që dëmtohet, që zbutet, që entet, që dhem pas taj mbrapa, nuk lejon lëvismërin e kyqe, dhe në këto moment fillon dhe gjithë problemi i personi që vua nga kjo patologi, për thejnë. Personi, në momenti që vjenë, thot, kam një dhimje shumë të fort të kyqit, nuk arri të bëja të lëvizjet të cilat unë jam suar dhe, të bëjt. Të bëjt normalishma. Kjo është e para. E dyta është edema ose ejtja e kyqit. Pra një kyqit cili është edematos, ti onë si mjek, gjithë mjeket e tjerë, në mendi që i vjen në egzaminim në vizit, në mendi që ti e prek me dorë, ti shikon që e para ke një kufizim në vizit, që ne i themi në ngurtësim të kyqit, që është një shenjë tjetër, po kemi edhe edem, pra kemi ejtja të kyqit. Në mendi që e prekim, shofim që kemi një edhem. Dhe elementi 4 të klinik është humbje e funksionit kyqit. Në më thënë, pacienti e ka të pa mundur që të bëj të njëtin aktivitet që bënd të më për para. Kyqit së vëndësot i gjithi me një protes, që ka dy element, ka acetabulin të rast, flasin për këllëkur, që është pjesa ajo gropa, pjesa e foles, pjesa e foles të që është në bëqin dhe pjesën e kokës e femër, që femër është kosa më gjatë dhe kofshës, është pjesa më e sipër, mos e proksimale, themi ne. Edhe zëvëncohet dhe jo me një, po themi, me një pjesë metalike, e cila inkorporohet me kockën dhe në të 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 bënë të një të simulon, po themi ne, imiton, në mënyrë dhe të ku perfekte, kyqen original. Dhe normalisht, me vendosën e protezës, supozo, pretendohet, sepse ka rrasë nga herë që mund të moshkoj edhe protezinë, por që kjo që përnë që të zëvëncohet kyqë i dëmëtuar me një kyqë të ri, cili kryen të njëtë funksione, pra e qëllimi është që të rifitoj të njëtë funksione që kishtë të parë, dhe hënë. Të të pega meri, sallallahu alaihi wa sallam, ishin dy gra, dhe këto dy gra, këto dy nana, kishin nga një fëmi. Dhe ndodhë caktimi Allahot, njërës prej dy nanave, vjen uku dhe jahan djalin e saj. Të 
thotë këto dy gra ishin dyjat nana, dyjat kishin nga një djal. Dhe vjen uku dhe i sulman dhe njërës prej tyre ja han djalin. Dhe tani këto, nuk është tani me rëndësi si ka ndodhë në gjarja, qëfare ka në qenë rëthanat, ne dëshërëm të vim deri tek epilogu i kse në gjarje. Dhe këto dy nana, këto dy gra, vim tek Davudi a.s. i cili ishte pejgamberi Allahot, dhe se cila duke pretendu se fëmija i cili ishte gjallë është gjalli i sajë. Davudi a.s. pejgamberi Allahot, kër e dëgjën në gjarjen prej dyjave, në fund e siel gjykimin dhe thot fëmija i gjallë i takon kësaj të parës. Sulejmani a.s. thot unë nuk pajtohëm me këtë gjykim tani të gjithë mbetin të heshtur. Edhe Davudi, edhe këto dy gra. Sulejmoni Alejsam i thot njerit prej këshiltarve të ti, i thot, ma siel një thik. Ja sielin thiken, dhe tani këto dy nana, këto dy gra, mbesin të habitura. Thot, unë du këtë fmi me marë edhe këto me e privu nga jeta, edhe këto du me e mbyt, nga se ju e pas këtë humbur një fmi, dhe tani pas kalin mos marveshja, jo është fëmi u im, jo është fëmi u im, atëhere, dyjat po du me ilon pa fëmi. Ajo e vogla që Davudi kishtë gjyku në disfavor të saj, dhe më thonë, kishtë gjyku jo në favor të saj, ja kishtë jap fëmin ati tjetërit, i thot të lutëm, të lutëm, mos e mbyt, fëmi ja është i saj. Sulejmoni Alisam i thot ushtëris, meri një foshnjen këtë sabi dhe jap një një kësaj, se kjo është nana e vërtet. Davud ishte baba, Sulejmani ishte i biri. Këta ka një tunë të njëjtë në kohë. Po ashtu të dytë ishin të zedur të Allahot, ishin pejgamer të Allahot. Nga në gjarja dhe ndodhia, kuptojmë se Davudi, alej selam, kur kishte dëgju rëfimin e këture dy grave, që njëra për tyre e kishte humbur femin e saj, në fund, aj vjen me një përfondim dhe me një gjykim, që më pas djali i ti Sulejmani, e konsideron se aj ishte gjykim jo i duhur. Nga kjo në gjarje, ne dalim deri të një mësim i rëndësishem, i cili ka të bëj me vetë pejgamber të Allahot, se edhe brenda lojt të pejgamberve të Allahot kemi dalimen me styre, brenda pejgamberve të Allahot kemi disa që janë më me vlerë se disa të tjerë. Këtë e konfirman edhe vetë Kur'ani në rastet tjera, edhe pejgamberi Alisam në kam su këtë të vërtet. Pashdojmë tani me emisionin urtësit e lutje dhe nga Julian Gjerahu dhe Hoxh Mustafa Tërniqi, ata këtë javë kanë përzgjedhur që të flasin për martesën dhe për lutjet në martes. Dersa në emisionin këndi i diskutimit, kemi folur me doktor Besim Golopenin, sociolog, me cilin folëm për rënjen e madhe të natalitetit apo të lindë shmëris në vendin ton. Iftuar e unë ka përmendur shkacet dhe mënyrën e rukdaljes nga këj problem shqetsues. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam, kërë është në rastet të ndryshme, në martesa, dhe më thënë, kërë janë martuar dy njërës, mes mashku dhe dhe femërës, a i është i është lutur, duke thënë, Barak Allahu lekuma, wa baraka alekuma, wa gjemaha bejnekuma fi khajrë. Allahu ju bekoft. Pra, që të dyjuve, qofshit në bekimin e Allahu të subhanahu e ta'ala. Dhe ju bashkoft ju të dyve në khajrë. Ju bashkoft ju të dyve në mirësi. Kjo është lutë e pejgamberit, sallallahu alaihi wa sallam. Njërzit e kanë zakon, që, si që kemi dhe në shqiptarët për shëmull, u trashe gofshit, i themi për shëmull dytë martuarve, u trashe gofshit, kalofshit sa më mirë, në disa për treve të shqiptarët thënë, u plakshit bashkë, pra të arrini dheri aty, sa ju të keni një, të keni dhe më thënë një familje dhe një ecuri në jetën tuaj martësore dhe më thënë sa të arrini dhe pleqërin bashkë, të hini dhe më thënë të plakeni bashkë. Këtë e në lutje, në pamit parë duke në lutet bukëra, por qështje e bekimit është diçka tjetër dhe këtu fillojnë urcit. Unë mund tjetoj me bashortën time një jetë shumë të gjatë, por kjo zdo të thotë që imi të bekuar në këtë martesë. 
Ne mund kemi bëllëk në jetën ton, fillim do shta nuk ishim, por pasaj fillon bëllëku. Por, kjo zdo të thot që eni ne imi të bekuar. Ne mund të kemi një, një jetë, do më thënë, në pamet parë, mund tjetë normale, por kjo zdo të thot që ne imi të lumdur. Pra, jo është do martes, ne e shikoj me syrin, me syrin e bekimit. Ose me mirë themi në shumicën e rasëve, martesat që i konë mi fjellë një, një loj lumëturie e, 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 e përkoshme. Për shumë, dy, 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 dy të rinjë, e shikoj një rititin dhe pëlqehen. Vajza është e bukur, për dhe djallë është i bukur, pëlqehen me, me një rititin dhe me ndojnë se kjo është lumëturia. Jo, nuk është kjo lumëturia. Nëse ti e martu për hirtë zotit, nëse ti je lutur me sinceritet Allahu Gjele Gjeralu për bekim, edhe vazhdimish i lutësh Allahu të madhërishëm që shejtani malkuar mos të ketë ndikim në jetën familjare deri në mardhënet intime që ne përmendëm për shumë për qështën e fëmive, atre do të ketë shumë të vështirë të shejtani dhe gruja e këti njëriu do tjetë gjithmon e bukur. Edhe kur të plaket, ajo do tjetë, do tjetë gjithmon e bukur, sepse nuk shikon me syte fizikut që mund të mashtrohat për momentin në përmjet tyre, por shikon me syte shpirtit dhe shpirti nuk plaket kur. Shpirti, duke qenë se nuk plaket kur, atëra, ata janë të, të bukur, të mirë, të, 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 të pajshëm dhe të dashur për njëri tjetërin, edhe nëse moshe tyre mund të këshkuar 80 apo 90 djeqë. Realisht, në qofë si referuohemi a politikave, populative në, në shëshrim kosovarën, mm-hmm. a, kjo realisht nuk qëndrojnë, jo vetëm që nuk është prioritet, mirë po nuk ka politika populative të cila do të orientonin trendet demografike në të armën. Dhe këtu është një shqecim a, kryesor a, për mua, po sa qërësht, a, si studiusi si këtyre a, fenomenev dhe dukurive shëqërore, për shkak se a çdo problem, çdo fenomen tjetër shoqëror, qoft ekonomik, qoft politik, qoft social, mm. mund të rikoperohen përmes masave a intervenuese, a intervenuese apo preventive kështu më radh. Mirë po, një gjë është shumë e sigurt që a, duhet të tërheq vëmendjen e politikë bërzve në veçanti sepse a, trendet demografike mm. apo thyrjet demografike në çose ndodhi një herë ato po thuaj se është shumë vështirë të rikoperohen për të mos të nuk mund të rikoperohen. Planifikimi familjar nuk nën kupton a, 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 si me thonë në kuptimin a, a stopim fëmive, uh-huh. apo nuk nën kupton heqje duar nga martesa, uh-huh. apo format e tjera. Por konsiderohet në aspektin e si faktor që, që ka ndiku në rënjen. Pa dushim, a këtu po du më Në qëse shikuem në aspektin ekonomik, planifikimi familjari mm-hmm. i referohet termet që a, lindje për atë në proporcion me rritjen apo me të hyrat, me të ardhrat ekonomike familjare. Mm-hmm. Në qëse i referohemi në aspektin sociologik, për qëka mm-hmm. unë të jam, a, naturisht që i referohem shëndetit, numrit të dëshiruar, po pa e cënuar shëndetit e nënës, fëmijus, po pa mm-hmm. e cënuar të drejten a, integrale a, apo personale të individit. Në këtë rast, mm-hmm. më shumë je për të drejt a gjendjes pro përmirësimit e mm. situatës dhe kompetenca si kur i lojnë në vet, a, vet mm. a, a, të drejtat e individit apo e qiftit në këtë rast. Në dekadat e mëhershme, kur a, familia dhe shoqëria në përgjësi kishtë nevoj për fuqi punëtore, por edhe vetë mënyra të edukuar i të shoqëris, a, ishte e do më zdosh me lindja një djali, pra si kra, fuqi punëtore për familjen, mm-hmm. por në, në, në njërë në anë, në anën tjetër konsideroj si një uh, armë, shpesh herë në familjen mm-hmm. tradicionale shqiptare, mm-hmm. është konsideruar si ju shtua dhe një armë X apo Y familjes e kështu më radhë. Ndërsa fatë këtësisht, mm-hmm. gjinia femërore apo fëmiju i gjinis femërore konsideroj si derë e huaj. Mm-hmm. Dhe këtu ka pas një uh, diskriminim nga vetë prendrit. Vazhdojmë edhe më tej në ditën e ejt, ku u realizua edhe emision i koncepte në peshore me Ilira Demin dhe hoxën e Nis Rama, ata kanë folur për përgjegjësin. Hoxja theksoj se të gjithë jemi të ngarkuar me përgjegjësin, andaj duhet përmbajtur obligimeve me cilët ne jemi të ngarkuar. E të ndjekim përmbledhen nga këj emision. Përgjegjësia është privilegj për njëriu. Nga se me këtë kuptim të përresisht nuk mund të ngarkot asë kush pas në rjutë. Në kafshon nuk ka mundësi tjetë e përgjetshme. 
nga se nuk ka aftësim më ndore për të perceptuar qëfar i thuhet, andaj dhe nga presia. Por edhe nënën tjetër, ka afsha, dhe më thonë, nuk është nuk është kryes që i mire në parasysh veprimet, se e fjallë skafën. Andaj njëri ut i mire në parasysh fjallët dhe veprimet, dhe e është për gjëzë për fjallët dhe veprimet e ti. Dhe kjo e bëndë, dhe më në një aspekt të ndëruar dhe të privilegjuar në botën e kryesave. Dhe përësia rrështë është një treguas i e përsisë njëri ut në dhe kryesave tjera. Dhe nëse kështu njëri kuptan, atëre më me ëndje, më me knaci e jetësën këtë vlerë, shëshmëre, e nuk e kuptan si barë që i ngarkohet ati. Do thotë, fillemisht, përësia është treguas i prezinës të duhet një mërë të rëzim, aftësis mendore dhe aftësis fizike, dhe kjo është ndërë i njëriu që i ka këto dy aktive, dhe e dyta, aja që e bënë njëriu në më honë të ndijet i prilegjuar dhe të rëndësishëm bë bazën e përgjës është se njëriu të i mirën parasysh fjallë dhe vje për të tja për. Bori ka përgjën dhe gruas e ti. Fërëmër përgjësia e vendbanimit, e ka bërq, publikim me ka, është përgjësia e burit me garantu vendbanim. Ja, për maksimumin e ti për të siguruar një hapsir. Nuk bërë burit me gruas, ti kjo publikim e përgjën, për përgjën, bashkë i bërën për blinë e banisën. Ja. Nëse gruja në baza vëndëtare, këtë dënë me bo, është i ka tjetër. Me ndihmu burit në sëjpo, se kërë se kemë të e bashkëpunimi. Mirë po, si përgjëci, burit e ka me garantu dhe me siguru vëndëmanim. Burit e ka me siguru ushqimin, është mbathjen, e shumë të tjera. Sigurin familjare dhe sigurin morale e forma të tjera të siguris. Pastaj, gruja ka përësi, me rujtë shtëpin, nësë është në shtëpi, në vonë, me rujtë bugjetin familjarë, nëse gruja mund të të rëllanë kërkesa, ka në ojë, më bo argjime, ti e përgjetë se për familjen, për dukin në fëmijë më tepër. Nëse njëri u të Allah o del, i përgjetë shumë, në kuptonë gjennet, në kuptonë falje gabimesh, në kuptonë knesit Allah, është me të vërtet, arritë e atashme madhe, kjo suksesi madhe, Kjo është suksesi më i madhe i mund të njëri mund të marit. Kjo është e para dyta. Presia mundëson që njëri u, dhe më thonë, për mes presisë të ti, të garantan mirësi edhe për shumë të tjerë. Nëse baba punëtur është i përgjeshëm, si edhe fitim halal në shtepe, dhe fmit han halal, apo për shkak se baba ka një përgjeshëm, edhe ata ka me gjithë mirë, edhe ata ka me përfitu nga presia e babës këtë aspekt. Vazhdojmë tu të shikuas të nëruar, jeni duke o shushruar pra me emisionin Kolaj Javor, nërko do t'ju sjedhin dy përmbledet e tjera që vinë nga dita e shtun. Për larjen e gjenazës të të vdekurit u folë në emisionin Jeta e Përtejme me Deniz Balen dhe Hoxhen Gentian Mara, dërsa Hoxhe Zeki Qerkezi në emisionin Pse po falimi, ka folur për mënyrën se si mund të knaqemi me namazim. Njëriu më primar, njëriu më i duhur, për t'i kryrë këto shërbesa dhe fundit këti të vdekuri, pra para se t'i falim në mazin e gjenazës, janë njerëzit dhe familjes. Pra si kurse lindë nevoja e shlyre së borgjeve, apo të ndërimeve të ndryshme që mund të ketë në dhe i shoqëris, pra cilët janë njerëzit dhe cilët e marim për si për shlyre në borgjeve të ti dhe dëtyrimeve, janë familjarë dhe ti. Kështu dhe në rastin konkret njëriu i cili merë për si për kryerin e kësaj detyre, natyrshëm është njëriu mëj afërt, njëriu mëj afërt, pra djali për babajnë apo vajza për nënën, prindi në rastet kërë është spërvuar me vdekjen e fëmis më parë, vëllau, e të tjerë më radhë, do më thënë dhe tjenë ato njerëzi dhe afërt. Ndërsa përsa i përket justifikimit të njerëzve apo pretekst të tyre, se nuk dim, asë kush nuk ka lindur i ditur. Njerëzit kanë kryuar disa fobi, apo kanë kryuar disa bestytni, ndërto, në treva të ndryshme, pra unë nuk po them se diçka e tjilë funksionon ku do. Njerëzit të cilët thonë se gjenazja duhet të lahet, për shemull, duhet të lahet, para orari që ka për në varim, nuk duhet të lahet më parë, apo se gjenazja nuk duhet të dalë për i shpije, 
apo se gjenaze nuk duhet të lahet në banjë apo dush. Apo, apo, e të tjera, e të tjera me radhë nuk kanë fund të tila gjëra. I gjalli ku lahet. Lahesh në banja apo lahesh në borë? Normalisht e ti lahesh në banja. Dhe kjo ku fom e këti personi që ta shmë është i vdekur, është akoma pjesë e jona dhe këto detyrime po ja bëjmë ne. Meret dhe fshihet ku foma e ti, meret fshihet ku foma e ti, silën që finë atë të cilat janë copa të bardha, copa të bardha dhe më thënë të thjeshta, pa shpenzime të mdhaja, Për burrat janë tre copa, ku mund të prihen të treja të një lojta, apo mund të jenë një pies nga brezi, nga kërthiza dhe poshtë, një pies tjetër, nga kërthiza dhe deri në fytë, dhe një pies e tre të cilë e mbulon të gjithë trupin e njëriut, dërsa të gjinje femrore shtohen dhe dy pies të tjera, pra një pies sa një plëm gjërësia sa e cilë e vendosët, në gjokësin e femrës dhe një pjesë tjetër e cila i formohet një shami, i formohet një shami femrës dhe më thëmë për isaj, dhe këto të treja të cila të përmenden, apo pesë nëse mund tjenë copa të hola dhe tashma përshkruhet, përshkruhet në gjyra gjokurës e njëriut përdojnë me pesë, pëshihet, vendoset, parfumoset, lidhen këto, dhe gjithë shka për i detyrimeve tona njërzore, në lidhje me kufomën për pos në mazit dhe varroses gjithë shka ka përfunduar të i dërguari alit shëllat o selam kjo ka qenë gjendja aj me pa durim ka prit në mazin tjetër duke e pyjt vazhdimisht bilalin a hyri koha nëse ka hyri koha që ma shpejt thire zonë edhe që të knaqemi në namaz Kush ka një qasit të këtin nga i ndaj ndo një vepre, a i i cili e përjeton me përkushtim shumë të lartë. A i cili thellohet në namaz me tërë qenin e ti, gjdo pore e trupit të njeriut duhet të hyn, të depërton, të zhytet në namaz. Vetëm e vetëm në këtë mënyr e vrejmë edhe e shiojmë knasin e namazit. Si kur se njeriu mundet të noton qoft vet me trup të vet, qoft me bark për mbi uj. Mirë po, ato mrekullira, ato bukuri, me njyra të loj lojshme, si të nga bota bimore, ashtu dhe nga bota shtazore, për me i shiju këto, për me u knaq, duke i shiju këto, atëra i duhet të zhytet nër uj, duhet nëse përfaqit e ujit, duhet të zhytet në uj, me tërë trupin e ti, tek atëherë e përjeton edhe knaqet me atë se qka poshe. Kështu njeri u duhet të zhytet në namaz, që të përjeton namazin, që të knaqet me namaz. Edhe duhet të adim se kjo namaz ka shpërblime të hatashme, ka bukuri të jashtë zakonshme në vetën e ti. Si kushtë të paramendojmë një ark, e cila ark ka thesar të madhe, në brendit të ti, por kjo ark është e mbyllur. E qelësi, adini qka është? Qelësi është përkushtimi, koncentrimi, qelësi është drejtimi zemrës, karshi Allah subhanë o të alja. Para me ndonë një person, donë të hynë të mbreti edhe afrot të gëdera, në moment kur donë të hynë të mbreti, atër e devion rrugën, shkon ose djatas, ose mojtas, ose jaktan shpinën. E kështu ndodhë edhe ne nëse kur të hymë në namaz, zemën e drejtojmë nga kohje tjera. Jo në drejtim të Allahot subhanë vë të alla. Aj ka gjithësirë bërthama, ajo zemra e namazit është në koncentrim, është në përkushtim, është në frik respekt, është në për ullje. Bile, si shka që të koncentrimit, djetarët e kanë cek edhe vendosin e dorës të djath bi dorën e majt, bi gjoks gjatë namazit sepse kjo simbolizon për ullje karshi madhrisa Allah subhanu të ala edhe ku shkojmë në rëku edhe kjo është një loj për ullje edhe sezja o Allah për ullje mi para madhris të ndë 
Vazhdojm të utje, tani do t'ju selim dy përmbledet e tjera, që vinë nga emisionet cilët u realizuan sot, pra të djelen, i kishim emisionin e ravës në fokus me të rast Julian Gjerau, kishtë të tëftuar Rigels Gjemolarin me cilin kanë folur për studimet universitare. Kurse hoqë Bajram Karabeg shpalosi momentet të tjera nga jeta e Ibrahimit alaihi selam, i cili posa e gëzoj zoti me një fëmi, e merë urdrin nga Allahu që Ismailin të bëj kurban. Normalisht për të forcuar Ibrahimin në besim. Por si ndodhi kjo në gjarje, leta ndjekim për mbledin. Ligji i 2015-të synon të që këto universitetet të bënd të autonome, pra reforma arshtimit lartë të kishtë të qëllimin kërësorë, që universitetet publike të bëheshin autonome. Kjo nuk ndodhi pasi në bordet administrimit, cilat kontrolojnë parat dhe finansat e universiteteve, u kontroluan nga Ministria Arshtimit, sepse 4 antarë janë të Ministrisë Arshtimit dhe 3 antarë janë të vetë universitetit, dhe vendimet meren me 50% plus njët votave, që do të thotë, për zdo veprim financiar pagat për investimet, për shpenzimet e universitetit, vendos bordi administrimit dhe indirekt Ministri Arshtimit, ku djetë në pjesëm të madhe të bordeve të administrimit, janë vendosur punonjës dhe vartës të Ministrës Arshtimit dhe anemëruar pa kritere. Brënda ambjetit universitar, studentet nuk marrë shërbimet bazike, që do të thotë në sala universitetit, është fëtot në salat e studimit dhe të mësimit është fëtot, ose është fëtot në dimër dhe në cetë në verë. Në tërsa në zyrat e profesorve janë pajisura me kondicionerë dhe klima është normal. Ato shojnë diferencat dhe pabarazin e trajtimit me stafit akademik dhe studente. Pra një arsua është kjo. Arsua e dytë që ne kemi nëzirë nga studime tona është nivelli korupcionit. Pra në mardhenjen pedagog student dhe në mardhenjen administrate universitetit student ka pranit korupcionit. Si pas studimit ton, në 5 universitete, 7% e studentve pranojnë fenomen e korupcionit në universitet, 23% shfaqet kynë pages në kynë pages në kynë bim të notës, 7% detyrim për të blerë libra, pra ka profesor të cilët e shesin librin sa një burë studenti, shesin 80 euro, 70 euro, dhe kjo ka si edhe, do me sa një paknajqësi të mbartur në viten, për të studuar në nështetë publikë është e drejtë, sepse një familje që nuk ka parat të qojnë privat, sigurisht të këtë privati, e mira është që kushtet janë plëtsuar, pra në privat, kur shkon, trajtojt ndryshe nga, trajtojt me respekt nga stafi akademik, nga administrata, trajtojt nga kushtet, pra janë kushtet e plëtsuara, ka biblioteka online, ka ambjente të ngrota dhe tjera, por shkon si klient dhe shkon duke paguar një shumë të madhe parash për kundrejt pronarit dhe shkon në një universitet që ti nuk e di se qëfar do në thotë nesër me të se universitetet private në Shqipëria në relativisht të reja që do të thotë nëse pronari dhe administratori universitetit nesër vendosin që universitetit të kthejt në hotel qëfar vlerë e ka diploma jote nështë universitetit publik tendenca për të shkuar të universitetit publik është një tendencë e drejt do me ndoja për familjet shqiptare, sepse shkon në një universitet që ka gjazjet vite që eksiston, që ka mbi qindra marveshje me universitetet e Europiane. Ibrahimit, alihi salatu e salam, Allahu i tha, në përmes një andre që e pa, e që andrat e pejgamberve janë shpallje, janë wahi, tha, inni ara fil menami, enni edhbehuk, o biri jam, O Ismail, une po të shohë në andër se une duhet me të thërë ty, me të fliju, me të bo kurban. Këtë andër, kush po ja dërgën? Ibrahimit a.s. Allahu Azogjel. Allahu Azogjel për urdhërën që ta thërë birin e ti dhe vetëm. Aja ishte Ismail a.s. Dhe Ibrahimit për thotë, ja bunej e inni arafil menem. O biri em, o biri em, Unë jëmë duke të pa në andër, duke të thërë ty. Fëndhur me dhe të ra, që ka po me ndënte. Këtë nuk ishte pozita që shprehe me ndimin të një e diskutojmë. Ju, sepse kjo ishte urë dhe realat të zëvëzhel. Po forma e shprehje së kësaj, të Ibrahimi Alesë Adësëm ishte shumë e butë. Sa që i tha fëndhur me dhe të ra, o dhjallem që ka po ta mërmendja ty. 
në urdhërin Allahat e Zohgjel. Që të dy, edhe biri, edhe baba, u dorzu në atë urdhër të Allahu subhanehu e tala që të thërë Ibrahimi birënit i Ismailin, u e të lehu lil gjebin, ju vetëm që ju dorzun, po tash dorzimin branqëm rezulta edhe jashtë, e mori e shtriju birën e ti. Edhe e mori atë farë mjetin prerës thika për qka ishte në dorë, Wa na dejnahu e ja Ibrahim, Allahu Azza wa Jal, tash ndërhën. E ja Ibrahim, kada sa dekta rrëja, o Ibrahim, ti vetëm se e realizove, e qove në vend atë ndër tona. Ti mu veç e kryve ato që të obligum, apo të sprovume të. Allahu Azza wa Jal, në këtë moment, kur aj realizaj këtë, andër ti dhe që ishte shpalje këtë urdhër të Allahu të Azogjel, Allahu Azogjel thët, të bëshërnahu bi ishaqa nebijen minës salihin. Na i asbritëm ati që thëse një dash dhe atë e bëri kurban vend biri ti dhe vazhdën thëtë Allahu Azogjel, ne e përgëzum në të moment, të e patë një djallë, që edhe këto ke i gadeshëm, ki në gjendet gadishmërinje që me fliju për rritë Allah të Zuzhel, ne për të përgëzoj me një tjetër. Allah e përgëzoj me ishakun dhe i tha nebijen minës salihin. Ishaku i cilë është pejgamber dhe rëbë shumë i mirë, i Allah të Zuzhel. Pra, kjo ishte edhe në gjarja Ibrahimit a.s. me djalin e ti Ismailin a.s. Kjo profet që pati ga dishmëri që ta sakrifikoj për Allahun të birën e ti, por Allahu nuk e lejoj dhe si shpërblim i dha edhe një fëmi tjetër që ishte Ishaku pra gjithashtu pejgamber. Dhe kështu shikuës në ndruar, ne arritëm në fund të emisionit e sotëm kolajgje e vori. Falenderit që në ndoqet, miru pafshim. Oh, no, no.